permita-me que com algum amor diga que isto é tudo culpa do Governo da República, como é óbvio. É isso que se ouve do Governo Regional. Mas não é isso que os madeirenses querem ouvir, não querem saber de quem é a culpa. Querem não, saber não, que é, mas é importante, resolve, que saibam, é? é importante que saibam. É importante que saibam que os açorianos têm um modelo é. de mobilidade que não lhes traz os problemas que este traz. E é importante que saibam que o modelo que nós temos é o modelo que o Governo Regional quis e aceitou que lhe fosse imposto. E isto é que é importante relevar. relevar. E ainda uh, na isso, semana passada... Isso leva-nos ao passado, passado, não é? Não, não, mas Agora uh, uh, nós somos, não, não. também é incorporamos também o passado, o passado e, e não incorporamos o futuro. Incorpora e o que as pessoas lá em casa que nos ouvem o, o que lhes estou a dizer... Querem saber se... Sim, mas se me permitir, é? eu, eu, eu concretizo. Uh, recentemente uh, dirigimos à, 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 Secretaria, à Secretaria Regional do Turismo e Cultura 10 uh, questões, dez questões so, sobre esta matéria. Já chegaram lá. E eu relevaria aqui três questões. Já chegaram e já tenho a resposta. Ah, ótimo, porque então. também se disse que não tinham chegado, mas afinal já devem ter chegado porque eu já recebi a resposta. E portanto isto também tem alguma coisa. Exatamente. O que, o, uma das, eu, das dez eu relevaria três. E, e uma das questões que colocámos é a negociação do atual modelo de subsídio de mobilidade foi efetuada por governos regionais e nacionais. E a resposta do governo regional, a negociação do atual modelo foi estabelecida entre o atual executivo madeirense e o anterior governo da República e surgiu como resposta às diversas reivindicações e todo um conjunto de argumentação. E, portanto, mas aí não há permitir me nas referidas negociações... Pois, mas não, mas tenho mas dúvidas, pode. claro, porque a, a forma como o governo regional se comporta parece não ter nada a ver com isto. Outra questão, e eu, eu, eu falo disto brevemente, nas uh, referidas negociações de quem foi a decisão da instituição do plafond dos 11 milhões de euros. E a resposta diz, no âmbito das referidas negociações, o plafond de 11 milhões de euros resultante dos cálculos justificados na altura pelo Governo da República e validados pela ANAC, foi imposto à região. E eu pergunto, então, mas o Governo de Passos Coelho e do e, e, PSD e CDS impuseram à região e o atual Governo aceitou sem pestanejar. Impuseram, é o que está aqui, foi imposto à região. Então, mas nós queremos um, um Governo agachado. Então, mas criticam o PS porque defende os madeirenses e porque nem sempre obtém provimento. É embora nada disto esteja comprovado. E, é fácil o que está, se me permite, e dizem que foi imposto à região. Terceira e última. De que o Governo foi a decisão de estabelecer o teto máximo de 400 é é? euros? Não, 400 euros. E diz assim... Como sempre foi dito e assumido publicamente, e inclusive no Parlamento Regional, a definição de um teto máximo de 400 euros coube ao Governo Regional sob a recomendação do Governo da República. Ou seja, o Governo Regional fez tudo aquilo que a República... Repare, esta, este, este padrão, permita-me, este padrão de remeter para o Governo da República já é antigo. Seja, do governo, do, seja lá o Governo do, do PSD ou seja do PS, o Governo da República tem sempre culpa. Agora eu pergunto... E de quem é a culpa dos Açores terem um, 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 um regime de mobilidade muito mais favorável, que foi negociado entre um governo socialista nos Açores e um governo do PSD na República? E eu pergunto, quem é que negociou melhor? Parece que a resposta é óbvia. Os açorianos têm o um melhor modelo porque negociaram melhor, apesar de negociarem com o mesmo governo que o governo regional também negociou. Por sinal, é da mesma cor política. Jean como é que se sai disto?